여러분 안녕하세요. 인싸 언니 서재원입니다. 오늘은 제가 특별 게스트 분을 모셨는데요. 안녕하세요. 에뛰드 수석 메이크업 아티스트 김명준입니다. 오늘 주제는 웜톤, 쿨톤 메이크업 받아보기인데요. 제가 웜톤, 쿨톤인지 저 자, 모르거든요. 그럼 일단은 웜톤, 쿨톤을 좀 알아보기 전에 이 퍼스널 컬러에 대한 개념을 좀 이해하시는 게 중요하다고 어. 생각을 해요. 네. 자, 이 퍼스널 컬러는 타고난 신체 색상과 조화를 이루어서 얼굴이 생기가 돌고 뭐 매력적으로 보이는 여기서 중요한 포인트는 타고난 신체 색상이 세 가지가 있어요. 제가 살짝 네. 공부해 왔어요. 어, 네. 머리카락? 어, 맞아요. 정답이에요. 눈동자. 눈동자. 가장 또 중요한 부분. 피부. 네, 정답입니다. 맞아요. 그 신체 색상 세 가지에 변화를 주면 톤 타지 않고 다양하게 넘나들면서 퍼스널 컬러 메이크업을 하실 수가 있어요. 이 퍼스널 컬러 진단 기기를 이용해서 네. 한번 진단을 해보도록 하겠습니다. 결과가 네, 쿨톤이 나왔어요. 쿨톤이요? 네, 약간 밝은 톤에 속하기도 하고 레드 그리고, 쪽이네요. 네, 쿨톤 피부를 가지고 계신 거예요. 제가 좀 웜톤의 컬러를 좋아해요. 네. 근데 그렇죠. 피부색을 바꾸면 또 네. 이제 사용할 수 있다고 하셨잖아요. 충분히 사용이 가능합니다. 오늘 메이크업을 통해서 조금씩 이제 알아가는 이제 과정을 좀 하시면 좋을 것 같아요. 순정약산성 5.5 진정 토너 피부를 깨끗하게 정리를 해보겠습니다. 이 토너를 그냥 화장솜만 딱 사용하시는 것이 아니라 손에 이렇게 채운 열감을 이용해서 한번더 흡수를 시켜주시는 거예요. 네. 더블레스팅 파운데이션 같은 경우는 가장 좋은 게이 퍼스널 컬러에 맞춰서 색이 나눠져 있습니다. 가운데 이세 가지는 뭘까요? 아, 그 뭐, 내추럴? 뉴트럴. 아, 아, 네. 아 뉴트럴. 네. 어, 배웠네. 뉴트럴 컬러. 쓰시면 음. 실패하지 않고 베이스 메이크업을 하실 수가 있어요. 피부 결을 따라서 가볍게 발라주세요. 브러쉬로 사용을 하게 되면 피부가 좀더 투명해 보이네요. 효과가 있습니다. 자, 여기 비커버 컨실러 제품인데요. 한 1대1 비율 정도로 해서 믹스를 할 겁니다. 정말 중요한 한 가지 팁, 건조를 시켜야 돼요. 어, 진짜요? 네. 시간 어느 정도 여유를 두고 가셔야 컨실러의 효과를 확실히 볼수 있어요. 너무 꿀팁을 알려주시는 거 아니에요? 네. 근데 대부분 잘 모르시더라고요. 뭘, 몰라, 이거 네. 진짜 처음 알았어요, 네. 저. 네. 이렇게 해주시면 됩니다. 꿀팁이에요, 네. 진짜 꿀팁. 이제 다음으로 피지 속 파우더 이용해서 그 지속력을 한번 높여보도록 하겠습니다. 자, 근데 지원님 기억하세요? 쿨톤이신 분이 웜톤 메이크업 할때세 가지 변화 줘야 된다고 했던 거. 헤어 컬러를 변화시킬 수 있는 것도 아니고, 음, 그렇죠? 아, 네. 눈동자는 렌즈를 끼기가 좀 어렵죠? 네. 그래서 눈썹의 컬러를 웜톤으로 바꾸겠습니다, 먼저. 네. 자, 이렇게. 눈썹의 컬러를 변화를 줍니다. 음, 좀 부드러워졌어요. 네. 인상이, 그렇죠? 자, 오늘 제가 정말 따끈따끈한 신제품 어? 가지고 왔습니다. 짜잔! 아, 네. 이게 화장품이었어요? 네, 네. 아. 이 키세스라는 이제 초콜릿 컬렉션 제품인데요. 이가 밀크, 그 아몬드, 다크 이렇게 세 가지로 구분이 되어 있어요. 그래서 또 웜톤, 쿨톤의 톤에 맞춰서도 사용이 가능합니다. 이거는 제 밀크 팔레트죠? 네, 맞아요. 1호. 웜톤, 쿨톤 상관없이 톤 타지 않고 쓸수 있는 팔레트 컬러예요. 약간 진짜 다 무난하게 쓸수 있는 네. 색감이에요. 아, 이쁘다. 어, 이거 뭐야? 자, 이거 한번 진짜 귀여워. 보여주세요. 아몬드 팔레트 같은 경우는 웜톤 컬러들로 다 구성이 되어 있어요. 그러니까 아몬드의 그 컬러 느낌이 느껴지죠? 네. 따뜻하고 따뜻해. 베이스와 미디움만 딱두개 바르면 봄의 계절에 어울리는 메이크업이 되고 자, 이렇게 포인트 컬러까지 같이 쓰게 되면 약간 가을 딥한 느낌으로 메이크업이 바뀌어요. 이세 가지만 한번 써서 네. 봄 느낌으로 한번 메이크업을 해보도록 하겠습니다. 네. 자, 아이홀 넘어가지 않도록 컬러를 자연스럽게 발라주세요. 미디움 컬러가 연결이 될수 있도록 블렌딩 해줍니다. 경쟁사 제품 중에 네네. 에뛰드랑 궁합이 좋은 게 있는지. 아, 네, 가끔은 네. 이제 타사 제품 필요할 때도 그쵸? 있죠. 그래서 에스쁘아가 가지고 있는 또 뭔가 트렌디함이 있거든요. 뭔가 이 컬러감에서 묻어납니다. 그래서 저는 적절하게 이렇게 에스쁘아 제품도 쓰고 그리고 저희 제품도 같이 눈 두덩이 위에 컬러를 얹어보도록 할게요. 자, 하이라이트 컬러를 이용해서 반짝임을 주는 거죠. 그래서 눈 중앙 중심으로 컬러를 그냥 가볍게 얹어준다는 느낌. 눈이 되게 화사하고 봄 느낌이 딱 나면서 따뜻한 느낌 같죠? 네. 좋아요. 라인을 한번 잡아보도록 할게요. 반대 보시면 약간의 블랙기가 살짝 있는 반면에 브라운 라이너를 쓰니까 좀더 자연스러워졌죠. 
혹시 그 에시드 직원분들은 알고 있는 꿀템 같은 게 있나요? 어 있죠. 바로 이 브러쉬를 세척하는 통이에요. 아 그래서 자꾸 물로 2차 세척할 필요 없이 세척을 하고 나면 바로 티슈로 닦아서 사용하실 수가 있어요. 파운데이션 많이 묻어있던 게 정말, 네, 정말 깨끗한 브러쉬로 속눈썹이 좀 약하신 분들 있잖아요. 그런 분들을 위한 꿀템이에요. 음. 바로 속눈썹을 풍성하게 연장시켜주는 그래서 하나는 롱래쉬, 다른 하나는 볼륨을 주는 제품. 음. 일자는 약간 투명하기 때문에 편은 많이 나진 않을 거예요. 여기다 이제 마스카라를 바르면 드라마틱하게 바뀌겠죠. 아 이거 오늘 사러 갑니다. 네. <웃음> 레시펌 볼륨 픽스 마스카라입니다. 속눈썹 뿌리부터 시작해서 끝에까지 꼼꼼하게 브러쉬 남아있는 여분 가지고 언더래쉬 네. 똑같은 아몰레드 초콜릿 아, 네, 네. 2호 네, 음. 사용을 해볼 겁니다. 자 이렇게 해서 입술 안쪽을 바르신 다음에 브러쉬를 가지고 경계를 다 블렌딩을 할 겁니다. 자 쉐이딩은 컬러가 세 가지 이상 되는 컨트롤링 제품을 쓰는 게 좋습니다. 웜톤이면 자 이렇게 쿨톤이면 이렇게 아까 방금 사용했던 립 제품으로 치크 표현을 할 겁니다. 파운데이션 브러쉬로 이 경계를 가볍게 가볍게 블렌딩 해볼게요. 이제 키세스 컬렉션을 이용해가지고요. 자, 온통 메이크업 완성을 해봤습니다. 이렇게 온통 메이크업도 찰떡으로 소화해냈습니다, 제가. 이제는 정말 재원님에게 맞는 쿨톤 메이크업을 음. 해볼게요. 이제 부분적으로만 클렌징을 해서 한번 컬러를 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 네. 진짜 인싸 언니 하면서 메이크업의 고수가 될것 같아요. 진짜 나중에 메이크업 아티스트 되시는 거 아니에요? <웃음> 진로를 틀어서. <웃음> 자, 이렇게 해서 지금 이제 피부를 깨끗하게 정리를 했습니다. 바로 컬러만 좀 바꿔가지고 한번 진행을 해볼게요. 스페셜 다크 3호. 팔레트를 사용을 할 거예요. 음 확실히 웜톤과 쿨톤 컬러의 차이가 느껴지시죠? 자, 이게 이제 베이스가 되고 이쪽이 미디움. 자, 이렇게 베이스 컬러 상해주시고 자, 느낌이 아까랑 웜톤과는 다르죠? 음 그렇죠? 역시 이거네요. 아, 너무 예뻐요, 선생님. 컬러 너무 예쁘죠. 자, 이렇게 해서 일단은 컬러, 미디움 컬러까지 사용하고요. 지금 뭐 라이너랑 마스카라는 되어 있는 상태니까 바로 제 입술 바르고 치크까지 같이 해보도록 네. 하겠습니다. 음. 밀크 초콜릿을 사용을 해볼 거예요. 음 네, 약간 뮤트 톤의 음 쿨한 느낌이 있죠? 웜과 쿨이 확실하게 차이가 나죠? 밀크 초콜릿 발라볼게요. 치크도 같은 컬러로 해볼 거고요. 브러쉬로 살짝 해볼게요. 저는 확실히 쿨톤인 것 같아요. 음. 아주 그냥 찰떡이, 이게 더 네. 찰떡이. 네, 오늘 이렇게 웜톤, 쿨톤 메이크업 해봤는데요. 지금 제가 하고 있는 메이크업은 쿨톤이거든요. 여러분들은 제가 쿨톤이 어울린다고 생각하시나요? 그렇다면 댓글 마구마구 써주시고요. 그리고 오늘 영상이 좋았다면 좋아요와 구독 그리고 알림 설정까지 부탁드릴게요. 아 그리고 2월 1일부터 14일까지 할인과 그리고 사은품을 준대요. 그리고 많은 프로모션이 있다고 하니까요. 지마켓 들어가서 많은 관심 부탁드리고요. 아이돌 분의 등신 때까지 준다고 하니까요. 한번 들어가서 확인해 보세요, 여러분. 그러면 다음에 또 만나요. 안녕.